സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റോക്ക് വാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുക ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ മൂല്യം ആന്തരിക മൂല്യം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വാലുവേഷൻ മെതേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പ്രതിപാദിക്കുക ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഡി ഡി എം എം ഡി ഡി എം അതുപോലെ തന്നെ വാലുവേഷൻ യൂസിങ് വാലുവേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഈ രണ്ട് മെതേഡ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കൂടാണ്ട് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓഹരി മൂല്യനിർണ്ണയം എന്നത് ഒരു ഓഹരിയുടെ ആന്തരിക മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതൊരു നിക്ഷേപകനെ ശരിയായ വിലയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അത് പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രതിഫലം തരും ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദ ഡിവിഡൻസ് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡലിനെ മൂന്നായി തന്തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോഡൽ വൺ പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇയർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പീരിയഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽ ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡലുകൾ ഡിവിഡൻസ് വർഷം തോറും നൽകപ്പെടുന്നുവെന്നും എക്വിറ്റി ഷെയർ വാങ്ങി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്നുവെന്നുമുള്ള അനുമാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു ഒരു വർഷത്തേക്കും ഒന്നിലധികം വർഷത്തേക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഗോർഡൻസ് മോഡലാണ് വി സീറോ ഇസിക്കൽ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ മൈനസ് ജി ഇതിൽ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് എ സ്റ്റോക്കാണ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൺ പീരിയഡ് ഫ്രോം നൗ ഇപ്പോൾ മുതൽ അടുത്ത വർഷം ഒരു വർഷം കഴിയാണ്ട് നമുക്ക് ഡിവിഡൻസ് കിട്ടത്തില്ല ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എ പി എം അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ആസറ്റ് പ്രൈസിംഗ് മോഡലിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് സി എ പി എമ്മിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി എ പി എം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ഡിവിഡൻസ് ഫോർ എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അത് ആ റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ഡിവിഡൻ്റെ വളർച്ച സ്ഥിരമായ നിരക്കിലും അത് ജി എ സു ജി എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനത്തിലും വിച്ച് ഇസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു അടുത്തത് സിംഗിൾ പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇയർ വാലുവേഷൻ മോഡലാണ് വി സീറോ ഇസിക്കൽ ടു ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ഇവിടെ ഉള്ള ചേഞ്ച് മുന്നത്തെ ഫോമിലെ അപേക്ഷിച്ച് പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഇൻ വൺ പീരിയഡ് ഫ്രോം നൗ ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രം സ്റ്റോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇതിൽ അനുമാനിക്കുന്നു ഹ്രസ്വമായ ഹോൾഡിംഗ് കാല അളവായതിനാൽ സ്റ്റോക്ക് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പണമൊഴുക്ക് ഒറ്റ ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റും അതാത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിലുപ്പിന് വിലയുമാണ് അടുത്തത് മൾട്ടി പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇയർ വാലുവേഷൻ മോഡലാണ് മുൻപത്തെ ഈക്വേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നിലധികം വർഷത്തെ ഡിവിഡൻസിനെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ പീരിയഡ് ഡി ഡി എം എ അഥവാ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നിക്ഷേപകൻ താൻ വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നിലധികം വർഷത്തേക്ക് അത് അദ്ദേഹം കൈവശം വയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവി പണമൊഴുക്കിൽ നിരവധി ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റുകളും ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ് ആ ഹോൾഡിംഗ് കാലയളവിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിലയും കൂടെ കണക്കാക്കുമ്പോഴാണ് മൊത്തമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ലഭിക്കുക ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽസിന് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇത് സിലബസ് തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിവിഡൻഡ് വളർച്ച നിരക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചിലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമരഹിതമായ ഡിവിഡൻഡ്
സാധാരണമായത് വില വരുമാന അനുപാതമായിട്ടും ഇതിനെ കണക്കാക്കാം ഇതൊരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വിലയും ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വരുമാനം വിച്ച് ഇസ് ഇ പി എസ് ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കമ്പനിയുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് മികച്ച അവബോധം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ അനുപാതമാണ് പി ബൈ ഈ പി ബൈ അനുപാതം അഥവാ റേഷ്യോ അത് വിപണിയുടെ പ്രതീക്ഷകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടാണ് നിലവിലുള്ള വരുമാനത്തിന് വിച്ച് മീൻസ് ദി റവന്യൂ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ കമ്പനി അതിന് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് നൽകേണ്ട വിലയാണ് പി ബൈ ഇ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ പി ബൈ ഇ എ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ടു ഏർണിങ്സിനെ അതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്സിലാണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റ് പല ബാങ്കുകളും അതേ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളത് ഞാൻ പഠിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ബി ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ എച്ച് ഡി എഫ് സി യെസ് ബാങ്ക് മുതലായവയുടെ പി ബൈ ഇ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊന്ന് പുസ്തക മൂല്യത്തിൻ്റെ അഥവാ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ എന്നും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ആസ്തികൾ നെറ്റ് ആസറ്റ്സ് ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് ശേഷം അധികമായി അവശേഷിക്കുന്ന മൂല്യത്തെയാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ടത് മനസ്സിലായി കാണും പുസ്തക മൂല്യം അഥവാ ബുക്ക് വാല്യൂ കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പുസ്തക മൂല്യത്തിൻ്റെ വില ലഭിക്കും അതായത് ബുക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ വില ലഭിക്കും ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ ഒരു കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് അസറ്റിന് തുല്യമാണ് കൂടാതെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വിൽപ്പന വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമായ നെറ്റ് ആസറ്റ്സ് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഈ റേഷ്യോ ഉപകരിക്കുന്നു വി ഹാവ് ടു വേസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ വൺ ഇസ് യു ബി ഡിവൈഡ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ബൈ ദ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ആസറ്റ്സ് ആൻഡ് ദി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ടു ഡിവൈഡ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ബൈ ദ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ആസറ്റ്സ് പെർ ഷെയർ And finally, we have a portion on value stocks, which is related to value investing. I'm a value investor. Let's understand that better. And then a value stocks. If you want to invest in stocks, you can invest in the most important thing in the world. You can invest in the most important thing in the world. You can invest in the value stocks and the underperforming stocks. these are called value stocks they are valuable stocks because their fundamentals are strong but right now they are underperforming in the market vibani kurayumbol nammalku nammalde portfolio portfolio like vaangicha ee idu porulla value stocks adu veendum veendum vaangiche stock market veedumbo adine bearish market enna parayya അതിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ബ്രിങ്ക് ഡൗൺ ദി ആവറേജ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്റ്റോക്ക് ബൈ ബൈങ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ വെൻ ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കീപ്സ് ഫോളോയിൻ അപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ ഓഹരികൾ കാലക്രമേണ അത് വളരുകയും ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡിവിഡൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് കാലക്രമേണ പെർഫോം ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലാഭവിധം നൽകുകയും ഒരു നിശ്ചിത കാലയോട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കാൻ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ സ്റ്റോക്സിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് അത് വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് 
ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ് നല്ലൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു